你干嘛来了？我想回来看看，但是也不知道该干点什么。你给我乖乖待着。我好不容易才回来一次，你就不能放了我？放队？哎，林医师，你回来了。哎、啊，我我们我们走了，我们走了，拜拜。真搞不懂，你这么凶，怎么还会有朋友？跟你一样啊，有伙食费混。我跟你交朋友，那是因为我伟大，勇于牺牲自己，不忍心看你残害别人。我怎么残害别人了？这应该够高了。哎，维尼，你能来教学楼楼顶一趟吗？我有话跟你说。嗯，好。志志，嗯啊，吓我一跳，你吃饭了吗？我吃。对不起啊，之前是我不好，摔坏了你的杯子，我会赔给你的。为什么摔？我以为你看出来了。我喜欢徐芳，所以挺想让你帮帮我的。我帮不了你。为什么呀？你不是说许芳只是你朋友吗？可是你现在对他的态度，分明就是把他当备胎。我对他什么态度啊？你不喜欢他吗？我问你为什么摔我杯子？你管我喜欢谁干嘛呀？哎，厉不厉害？啊？这什么让我没素质啊？谁呀、啊？没看见底下有人啊？那是不是蒋正旭啊？他的我坐在那儿。蒋正旭，你们别在底下围着，有什么好看的？你下来，老婆，你干嘛呀？看你教练打电话。那你们说什么？我听不见啊！快快，你说，你说，你说。蒋正旭，你下来，你坐在那干嘛呢？走啊！你们怎？你们没有事儿？你们？哎呀，蒋正旭，你给我下来！这干嘛呢？他，你也不下来的话，我给你没完！别招手了，赶紧下来！爹，走！我说你们走！说什么？
。二百怎么这么难啊？向右去。我真喊不动啊！你们走啊！哎，来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！你来了！李月，你愿意做我的长发公主吗？你愿意和我在一起吗？我与你跳楼，那你吓死我了！就这个。那要不我我现在跳一个，表下决心。太危险了！我问你一点。你说你要死要活，这个跟谁学的呀？那喜欢一个人不就应该要死要活的吗？我不想撕了，你不要撕！那你撕吧，那你撕，那你撕吧，撕。转身却那么长，历经无风不起浪。哎，教练，华哥，咱们俩抱在一块儿了，快看。干杯成功了！是吗？是吗？干杯成功了！这，我怎么感觉我被骗了呢？啊？哎、啊，我刚才说话，感觉自己挺聪明。教练，我觉得他俩肯定能听到。那他说话我怎么听不到啊？他俩抱我多欢乐啊！快，还讲正事。教练，给我买电影票。教练，教练，教练，教练好。哦。没想到你这么高啊！我还没说你矮呢。那你也得喜欢我。快把香槟给我带上！那你抱我抱吧。回忆那么的短，那么的短，转身却那么长。爸，你在这儿干嘛？慌乱又如何隐藏？若距离失去点，今天孤寂从前。芝芝，你愿意和我在一起吗？我们林西池，你到底做的都是些什么梦啊？都在想什么呀？该不会是喜欢上许放了吧？喜欢许放？啊你晚上没睡啊？睡是睡了。哎，你说，如果梦里梦到一个人跟自己求爱，那说明什么？求爱？别笑了，正经的、啊。<笑>我只能说，你是日有所思。怎么可能？怎么
，那个人很难接受啊。这样，你想一想啊，如果呢，那个人跟别人接吻，你会不会难受？你就别想一下。找雪芳去，找狗，你慢点儿，走了走了啊，慢点儿，干嘛这么大声啊？让妹儿睡觉了，呃、啊，我我做噩梦了，哎、啊，能不能安静点儿？怎么样，找到吗？我看到你了，啊，怎么丢的？我出来遛 Harry。就低头系着他鞋带，把绳子挂在旁边长椅上，一抬头就不见了。你去那边找，我去那边找，找到以后给我打电话啊。嗯，好。哈瑞，哈瑞。啊，不好意思，你有没有看到一只大型犬？大概这么高。哦、没有啊。啊，谢谢啊。哈瑞，不好意思，请问一下，你们有没有看到一个大型犬？然后它浑身都是白色的。没有，没有。没谢谢啊。等你啊！好先别着急，那么大的狗肯定走不丢，你先把伞拿上。那你去那边找找，我去那边找。哎，打伞打伞！你是不是傻？过马路不看车，撞到你怎么办？雪芳，你告诉我，这个世界上，是不是就没有永远都不会变的感情？没有永远都不会分离的人？芝芝，你怎么了？没，嗯，没什么。看你从寒假回来开始，就有点不太对劲。你，你是吧？嗯、其实我一直有话想要跟你说。嗯、哦，咱们都这么熟了，什么时候说不都一样，对吧？我喜欢你，我喜欢你率真的个性，喜欢你的勇敢、调皮，也喜欢你的脆弱。我更喜欢你为我穿上白色裙子的样子。
，我穿白裙子很丑。不，我觉得很美。对不起，师哥，在我心里，你一直很优秀，也一直是我的榜样。因为你的出现，让我在荣城的生活变得很不一样。嗯，但是，但是我最近才发现，我心里有一个人一直很重要。我，我有喜欢的人了。是许芳吗？谢谢师哥，如果你介意的话，我会尽快离开宠物店。不不不，这没必要，这两码事儿。而且你那么喜欢动物，还记得店里面所有狗的名字？我要去哪里找这样的员工啊？祝贺你，能够搞清楚自己的心意是一件很不容易的事情。那我们两个还是好朋友，可以吗？嗯，当然。你走吧，好员工。好老板。觉得唱歌怎么样？你觉得唱歌怎么样？什么怎么样？这么奇怪的问题啊？当然是人怎么样？脾气不好，脸太臭。你们俩认识这么长时间了，你以前没喜欢上，怎么可能突然就喜欢上了呢？你肯定是在春风荡漾的年纪，错把对方哥的感情当成爱情了。那你说，怎么样才算喜欢？你看到他，会心跳加速吗？靠近我的时候，会。那你看见他会开心吗？会。那他跟别的女孩接触的时候，你会心情很差？当然会啊。那你觉得放哥会喜欢你吗？问，喜欢上一个傻子是什么样的？哎，你觉得我是个大傻子吗？你肯定不是啊，你为什么这么笨、啊？那你觉得他会喜欢我吗？姐，你在荣大就不认识别的男生了？我跟你说，啊，你可不能轻举妄动这件事儿，这可是大事儿，这关系到我未来的幸福。我得给你打个官
计划。<笑>不行，不能这么明目张胆，万一被人看见了怎么办？计划内容第一条，对他好，好到让他养成习惯，离不开你。夸他，往死里夸，打扮自己。男人都是视觉动物，要给他新鲜感。是，这个是我晚上去买的，没找到跟你之前杯子一样的，抱歉啊。我不要。啊，之前我也摔过你的一个，所以咱俩算是扯平了。现在如果我收了你的，很大我不就是欠你的了。所以我们算是和好了。但得答应我一个条件，你能不能教我化妆？没问题、啊。<笑>那你的化妆品我都能用的。当然可以啦。哎，那你觉得我涂什么唇色好看啊？<笑>哎、你这个唇色也挺好看的。<笑>老大、啊，你俩是世纪大和解了吗？哇，好，八十万。<笑>打开衣柜，我看看。看看这件怎么样？干净利索。你这件跟我爸同款，扔了吧，扔了。换一件。哎哎哎！你们看看这件，这件是我新买的，这件挺好看的。太丑了，我早就看你这件童装不顺眼了，扔了，太丑了。防弹衣，<笑>扔掉。不是，外面很冷的。女生穿衣服一定不能臃肿，不然男生看到你们就像看到一个行走的水桶。更何况了，你还不高。金子丹，怎么气出大实话呢？你你穿啥呀？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，看看你穿的，我穿不了你的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，那怎么也不能当一个行走的水桶，我得忍着。你怎么这时候来了？呃，我就是路过，顺道来看看。不是林医师，你你你涂口红了？你不是从来不化妆吗？好看吗？像吃了死耗子。我我没吃。大冷天，你脱衣服干啥？穿这么。许芳，你好棒啊！啊啊啊！
嘛？今天这是怎么了？啊！哦，不是对着干的。嗯，他这怎么了？这这这,这什么情况？你的动作好标准。直接臭什么疯啊你！没看大家的训练啊？就是就是，我跟你讲，你等一下再说话我就。干嘛这么说林夕池啊？他穿那么少，还开始爱臭美了。臭美？哎，哥们可是过来人，一个女汉子要突然开始臭美，又爱打扮，那就是有喜欢的人了。哎，他今天跟没跟你说他要出去干嘛？他就说上班路过。那上班路过不就是去见叶少文？我跟你说，兄弟，再不出手，就被别人抢走了。不对呀、啊，到底是哪里出了问题、啊？是不是我努力的方向不对啊？还是不要做一些可以的事情比较好？我今天这么卖力啊，芳芳完全没有再联系我，暗恋，累。握手，哎，乖，握手，哎，给，握手。真的。芝士。姐。你怎么又来了？现在高考生都这么闲吗？我来自然有我来的道理啊。我去拿点喝的。嗯。哎呦，挺暖的呀。他也在这工作吗？这家店都是他们家开的，是吗？哇、哦，又帅又有钱。我跟你说啊，你小子可别乱说话。啊，谢谢啊。哎，师哥，你比我姐大几级啊？嗯、呃，大三级，今年大四了，所以没什么课，主要写论文。哦，那就是大师哥了。师哥有女朋友吗？还没有。那边还有狗粮，我给你拿点，过来。来哎，姐，你走这么快干嘛？我还没跟叶师哥好好聊聊呢。我早知道什么都不该。你可是我亲姐，哎，你找一个什么样的姐夫对我来说太重要了，行吗？我怎么觉得你比婆婆还难对付呢？那当然了，这也决定你将来有一个什么样的婆婆。林西哥，你到底有完没完？我觉得她挺好的，不然就她吧。她给我当姐夫，我愿意。我不愿意。
这么好的条件你还看不上呢？许芳甩他一条街，为什么甩我？我我我没说你啊，你,你怎么神出鬼没的？不是你刚刚明明喊我名字了。林西狗，你叫他干嘛？我，现在高三生这么闲啊？你怎么融合？我不劳逸结合吗？哦，对了，我姐说她请客，咱们一会儿一块吃饭去吧。好啊。想吃什么？我要吃火锅。是不是知道人家发工资才来的？什么事儿我不知道呀、啊。那我们走吧。我去下洗手间。走吧。咱俩刚才说的话，许芳没听见吧？我觉得吧，你刚刚说许芳甩他一条街的时候，不到一秒钟他就出现了，除非他耳背，不然肯定听到。啊，不是吧？你不会真喜欢上范哥了吧你？你不行吗？那等他来了以后，我就告诉他。你给我钱，我就不告诉他。干嘛呢？哎，已经一些梗钱掉了。找到了吗？没有。从哪儿蹭的灰啊？西池，你到底在干嘛？真的是蠢上天了现在教你们数学的还是那王老师，我们数学是何老师啊？姐，快吃吧，特好吃。嗯。全世界备考生最多。哎，你给我多吃点。是，一会儿全被你姐抢了，快！你最近成绩怎么样？能不能别在吃饭时候聊学习啊？这可是你许万哥说的，全世界高考生最重要。嗯，不过现在复读的人很多，就算复读也没关系啊。怎么说话呢？你不会安慰人，你就别说话行不行？我告诉你，我跟以前可不一样了。哪里不一样？吃的比以前多，我告诉你，姐，我一会儿有点私事儿，我直接去车站了，你们先回去吧。回去好好复习。放心，那咱们高考后见。走了，拜拜
。呃，我送你回去吧。呃，不了吧？上次我骑车都把你胳膊弄伤了，我可不敢闯祸了。呃，我我我这胳膊已经好了，你看，好了。突然人变这么好，我还有点不习惯。哎，走吧。坐了。嗯。快点！在群里边看看。不好意思啊。慢点儿，不客气。没事吧？没事。你没事吧？你的胳膊……啊，我没事啊。那我骑慢一点。那货好像看上我了。寒假也没闲着，不错。我这次回去的路上，我还打算再做两套卷子。这次来干嘛？这次是我姐有大事儿，这关系到我将来姐夫是谁，我必须得来啊。姐夫啊？啊？你说的是许凤还是叶少文？你都知道了。现在还不好说呀。哎，你将来一定要帮我密切监视我姐的动作，有什么事一定要向我汇报。我这个傻姐呀、啊，第一次谈恋爱，我不操心不行呀。我，向你，回报。啊。你要是不愿意的话，那我回到学校，我见到何老师，我就想跟何老师好好聊聊他的女儿。他的女儿怎么了？你想不想我汇报？小屁孩，算你狠。我还有事儿啊，先走了。下次来的时候告诉我。哦，对了，是什么？等我走完你再看吧。
么情况？什么情况？我刚才啊，听您他说，许放水的一条街。一个女生在什么情况下会拿两个男生做对比？一个女生只有在喜欢一个男生的情况下，才会把他们两个做对比。啊，兄弟，完了！我前女友也经常拿我跟吴彦祖比。你有前女友？啊？你也有前女友？很稀奇吗？啊，方哥。你们说的是谁啊？我都有女朋友了，还想劈腿啊？是林石。林夕池？不是吧？你还没告白呢？啊，不是，就算他对你有意思，你再这么拖下去，也被拖成普通朋友了。怎么这么怂啊？啊！现在别说这种扫兴的话。嗯。你们两个之间现在只隔着一张纸，接下来就看谁先捅破了。一个月的工资，要提前跟你们说再见了。嗯。可到底买什么礼物好呢？嗯。早上好。早。有什么需要帮您的吗？我想要个生日蛋糕。哦，生日蛋糕吗？这边有图册。看一下啊，这个啊，好嘞，那这个得稍等一下啊好，您的蛋糕做好了。蛋糕做好了啊！嗯、多少钱？一共二百七十八。哎，好的，加上面包是吧？嗯，加上面包。
不能生气，这是我喜欢的人，绝对不能生气。温柔，要温柔，忍忍就过去了。怎么擦不掉了？等一下他醒来会打死我吧今天我要再忍你，我就是狗。速怎么这么慢？你给我快一点儿！你再说屏幕就碎了。林夕石，你认错人了！你把帽子拉到肚脐眼，我都认识。哎，爸爸，生日快乐！你怎么不说话呀？你不是说生日快乐吗？我没记错啊。你看我现在快乐吗？什么玩笑？嗯。我我今天过生日。嗯嗯。还笑？你报仇了吗？不是。是没事儿啊，那个我洗把水用完了，借你的用一下呗。哎，不借不借不借不借！哎，哎不借。我我查了一下，网上说风油精能擦掉，有风油精吗？爸爸今年十九岁了，要学会懂事儿，学会克制自己的脾气，不要对可爱善良的人发火。你能不能把嘴闭上？嗯，弄好了，你去洗一下。
今天是我生日，不能生气，不能生气。先许个愿吧。嗯、呃，希望我离去时今年能老实一点。你就不能许一个跟自己有关的愿？生日礼物。又骂我是狗？当然不是啦，这是我弄了一晚上的，这个是我亲手绣的。我希望他能替我守护你，不论是比赛，还是训练，都不受伤。我觉得，有的时候我猜不到你的想法。哎，你干嘛呀？但是我觉得这次我猜对了，李奇石。啊？你是不是暗恋我？你还是先先先许个愿望吧。那我的愿望就是，你还是把刚才的话全忘了。你干嘛说我蜡烛？因因为因为你刚才许的愿，我好像办不到。像有一点点紧张。哎，徐旺，忙啊！哎，我哎，我手表呢？我，哎，我手表没？哎，同志，你快点，领导马上进来。不懂事，林一石怎么来了？他什么情况？不知道，不知道，不知道，不要问我。那个，走了。许芳都暗恋你几百年了，嗯。许芳，你是怎么找到我的？喜欢我几百年了。你是穿越来找我的？你少臭美了！你怎么还是这么凶？我今天送你这么好的礼物，值了。你换了一个我这样的男朋友。你看啊，你脾气这么差
，还能找到我这么好的女朋友，我觉得自己很伟大，你应该感动。你放心，我以后啊一定会好好照顾你，绝对不会欺负你。毕竟啊，都是我管。上去吧，那我走了、啊，那拜拜。觉得特别不真实，忽然一切都不一样做什么呢？希望明年可以接吻。明年，嗯，三年。希望三年可以接吻。嗯恭喜你喜提姐夫。喂，姐，你到底跟谁好了哈、啊？你消息怎么这么严重？谁？方哥。哎，我跟你说，你可千万别到处乱说，一定要替我保密。听见了吗？他好还用得着你说？以后还需要我继续报告吗？当然需要了。需要。我担心他的恋爱进度，不能让许放欺负了他。我怎么招惹这么一个麻烦事儿
，这是我恋爱的第一天。原来恋爱是这样的感觉，好美啊！你刚才吹灭了我的蜡烛，现在得还我一个女朋友。恋爱第一天，买好早餐，温柔攻陷，让许放再也离不开我。长此以往，就会对我痴迷无比，无法自拔。许放。赶紧下来，我买好早餐了。嗯，你先回宿舍吧。你该不会是还在睡吧？你要是再不下来，我可都吃了。挂了。哎，懒死。是不是饿了？我给你买了早饭。我也给你买了。你买了多少个？十个，我现在不给你抢了，全都给你。我和林夕早啊，从小就老吃包子，所以我特别知道什么样的包子好吃。像那种啊，褶厚的，一看就不好吃。我给你买的全都是皮儿薄馅儿多的，皮儿薄馅儿多的。看我干嘛？报上。许放，我听你妈讲过一个事儿。许家从你们这代起，就有一个诅咒。如果说许家长子随随便便就把自己的初恋甩了，那么他将来放的屁就会又臭又香。林心水，嗯，这个诅咒我听过。嗯，许家长子找到初恋对象后，诅咒开始发挥作用。为了公平起见，也为了保持平衡，嗯，这个诅咒对许家长子的初恋对象也起作用。啊，也就是说，如果我把你甩了，也会这样？不是，嗯，是你说话一粗俗就这样。这些都谁教你？没事，只要诅咒生效就好。傻子，什么甩掉你？这个包子够吃。够。是好吃，就是蛋糕有点小。事儿还挺多的。你看我给你买的多实惠，十个包子
。林夕池，你，你再叫我峰峰。你是不是等了很久了？刚到。那我们走吧。哎，你有没有什么特别想去的地方？有，可多了。比如呢？嗯、呃，那我得想想，好好计划计划。棒对，我说怎么训练一结束就没影了？原来是接持魔来了。叫什么持魔？叫嫂子。嫂子，放嫂放嫂，什么时候吃喜糖啊？我又说做啥了？说错啥干什么呢？还捂着？做笔记？什么笔记？神神秘秘，还一边写一边笑。不告诉你。保密于间接接吻了，不算不算不算，这样我也太亏了。希望明年可以接吻，三年，希望三年可以接吻。我想好了，我要去干嘛了？说。嗯，我要去动物园看大象、河马，还有猴子。我还要去水族馆看魔鬼鱼、海豚。我还要去滑冰。小时候你没去过吗？没有啊。小时候我爸这么忙，你爸妈带你去动物园的时候，我和林夕哥只能在家看《动物世界》。去看别的地方，只能看我。嗯、你怎么了？我答应你啊，周末带你去动物园，嗨一整天。真的吗，芳芳？真的。你怎么这么好啊？好不好？嗯，那你笑。<笑><笑>吃我肉啊！你是狗吗？米饭也吃不完吧？我吃了。
怎么了？不是吵着要来，来了又不高兴。嗯，没什么。就是本来很期待来动物园的，可是来了以后，发现他们都被关在笼子里，就特别替他们难过。尤其是这种大型动物，他们本来应该生活在草原上或者是丛林里的。行，那下次不来了。好，走吧。嗯、据说鸵鸟是这个世界上最大的鸟类，但是它们都没有翅膀。所以遇到事情的时候啊，他们就会把自己的头埋在土里，假装什么都看不到。就像你一样，才不是呢！我这么坚强。那是谁摔了杯子四次？是谁被欺负了，又跑到练歌房里哇哇大哭了？那不一样。哎，你看，这上面写，他根本不会把头埋在土堆里，反而会跑起来。因为它不仅是世界上最大的，也是跑得最快的鸟类，拥有着强壮的双腿。因为没有翅膀，反而比狮子、老虎跑得都快。是吗？那你最喜欢什么动物啊？我最喜欢的就是狗。几千年以来，狗都是人类的朋友，信任和忠诚已经刻在他们的基因里了。但是人就不一样，脸上表现的和心里想的经常不一样，会伪装，还会骗人。那我呢？你不一样啊，你是放放。那你呢？我啊，我是放放的女朋友。爸爸是牛，不怎么说话。妈妈是小兔子，有好几个家。那林心梗呢？林心梗，林心梗就是这些上蹿下跳的小猴子。那我们跟林心梗合张照吧。真没想到，我这样的人居然能找到男朋友。小的时候我就幻想过，长大以后的生活会是什么样子？什么样子啊？嗯，有一间房子，不用太大，两人一狗。就就这样？啊，这可是我的终极目标。我老大，芳芳老二，你老三。你是越来越得寸进尺了，那你就说同意不同意吧。同意，同意。过几天带你回家一趟。啊，过几天是情人节啊。嗯，走吧。这次回去要不要给你爸妈带点什么？你哪次回去都没带过东西，干嘛这次回去带东西啊？这次不一样啊，以前都是去你家串门，又吃又拿的，现在这还是又吃又喝的。但是啊，你抢走了他们的宝贝儿子了。<笑>我抢，我抢，我抢。<笑>好。还有一段路程，我们睡一会儿吧。
，爸妈，我们回来了。吃吃吃吃吃吃好，阿姨好，香死了！哇，你知道阿姨等这一天等多久了吗？啊？徐芳跟我说她交了个女朋友，我第一时间就问是不是你，不是你，我可不答应。阿姨从小就看你们两个一起长大，朝思暮想的，就想把你变成我的女儿。我第一次见你就特别喜欢，那个时候好像你妈妈不在。你爸爸一个人照顾你们姐弟俩，你们两个呀，天天吃不上饭，穿的脏兮兮的。阿姨呀、啊，真的就特别心疼。你看你又提这些，这俩孩子现在不是好好的吗？你懂什么？只是现在好了，以后啊，我们都是一家人。滚！啊，你俩先聊会儿。阿姨去给你做你最爱吃的松鼠鱼和辣子鸡啊！嗯、哦，谢谢阿姨，<笑>客气啥？你你走啊！肯定是啊，吃水果，吃水果，来。有没有一种从小就是在我家长大的感觉、啊？嗯，有一种从小你就是我家的狗的感觉。不是我说你，你是不是？哎、算了，今天先饶了你。明天要不要跟我去个地方？去哪儿？花秀吗？怎么还没开始啊？我们应该来太早了吧？哎、下雪了！真的？下雪了！下雪了！真的下雪了！落成了好多年没下过雪了。真下雪？不会因为下雪了就不放烟花了吧？不知道。不过有雪看也挺美。我站得高一点，这样看得清楚。城市。甜的。像暖阳，你让我眼中有光。也你还记得小时候我们的约定吗？当然记得。下雪了，要是能吃上一碗雪菜肉丝面就好了。为什么？爸，雪天应该吃雪菜啊。哦。天都黑了，我还有三颗院子没洗。哇，林雪，你看，下雪了。哇，好美的雪。甜的，嗯，要不然我们去吃一碗雪菜肉丝面吧。走，吃面吧。
，你最后先买单啊！哎，你等我一下。阿姨，两份雪菜肉丝面。好，马上来啊！转身却那么长。你把脚放下去。嗯、来了，谢谢老板，不客气。趁热吃啊！谢谢哇！为什么你有这么多血？哎哎哎哎哎，您您。哎哎哎，还这么多，加点醋，念一下。哎，够了够了够了够了够了，哦你敢不敢？我有什么不敢的？老板，哎，要两瓶可乐，好嘞。你怂不怂啊？老板，来两瓶。那是我长这么大第一次喝酒。哎，要不要去吃一碗雪菜肉丝面啊？好啊，还去之前那一家，走，走了。开没开门啊？去看看嘛，这么近，跑两步就到。走吧。嗯。你在干嘛？停车。走了，老板，两碗雪菜肉丝面。好嘞，是你们啊，好久没来了，快坐快坐。嗯，这里的菜单都没变，什么都还跟原来一个样。吃，谢谢老板，不客气。谢谢。还是那个味道。啊，你们是考外地去了吗？啊，怪不得，好久没见了。以前你们每次下雪都会过来，吃一碗这个雪菜肉丝面。你还记得？那当然。好的朋友，就像你们一样，长大了还能在一起，要珍惜哦。慢吃，嗯，珍惜哦。你说吧，阿姨就是从小偏心我，每次都给我加这么多雪菜。再加点醋，嗯，吃吧。你碗里的雪菜真好吃。烟花真的不放。应该是被雪打湿了吧。
先生，要不要买一朵花送给女朋友啊？怎么，想要啊？先生，多少钱一支啊？十五。喜欢吗？喜欢。那我把这些都买了。这样吧，算你一百块。好、啊。谢谢，情人节快乐，祝你们幸福啊！谢谢。怎么办？还是晚了一步。没关系，反正我也不是很喜欢花。李医生，干嘛？啊？干什么？礼物啊。打不开啊！怎么还有密码？密码多少？现在还不能告诉。那你就一辈子都别说，憋死。不想要，不想要还我。哎，送出去的礼物泼出去的水。那打算什么时候告诉我密码？看我心情吧。你信不信？我明天就把他送去开锁公司。我跟你说，如果包中有点。快的话，礼物立马返还。你还治不了你，你就乖乖等着我给你密码吧。赶紧走吧，一会儿赶不上车了。什么车？四幺九路啊，十二点最后一班。走吧。嗯。嗯。坐过来啊！不要，万一要是遇到个熟人，那我大志哥岂不颜面扫地？你还挺有偶像包袱的。困了，还行。我把肩膀借你，再睡会儿吧。不用，我不困。我来喊三二一，一、二、三。
啊啊！我要你坚持下去，坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不小心啊！这样就舒服了吧？徐放，如果没有人要我了，我真的能到你那里去吗？你那天在小饭馆里说的，是真的吗？我怎么残害别人了？是不是暗恋我你要干嘛？过来一点儿。你看